Kwa hii mmelipa kisho cha habari kanisema kwamba kumuuliza mpenzi masuala sio kero. Sikiliza swali hili. Sema, "Dokta mimi nashindwa nifanyeje?" Nampenda sana mume wangu lakini anakuwa anaongea na usichana mbele yangu. Nikiuliza kwa nini unafanya hivyo, anakuwa mkali na kusema kuwa maswali yangu yanamkera. Nimfanyeje dokta? <laughs> Sawa. <laughs> Anasema nimfanyeje? Ndio nini anasongumza? Kipindi cha uchumba unashindwa kumuuliza kumhoji maswali, anakuoa unaanza kuuliza maswali. Kipindi cha uchumba anasema usishike simu yangu, anaongea na wasichana mbele yako, unashtuka. Anashindwa kuelewa. Kama umemruhusu mmeo kwamba usishike simu yangu na mimi shika simu yangu, basi akiwa anaongea na wanawake wengine usishtuke. Wewe anapokuwa mbali na wewe unajua anaongea na nani? <laughs> Sawa. Anapokuwa mbali na wewe unajua anaongea na nani? Sasa tuli kwenye swali lenyewe. Kabla hayo nilikuwa na, na, naongezea tu kwenye ile swali ambayo nitangulia kujibu. Na no. Hivi. Pale unapouliza maswali halali unahitaji majibu sahihi. Unapoona mwanamke au mwanaume uliye naye hataki kuuliza maswali, jibu analokupa sikupendi na sijali kama unaumia au humi sijali. Kwa hiyo shida ambayo unapasa uifanyie kazi ni kwamba sipendwi. Je, nimechangia nini kusababisha hii nisipendwi au ni ujinga tu wa mwanaume? <laughs> Kwa anza kuangalia sura ya uhusiano wako wote toka mmeanza mwanzoni anza kuangalia uhusiano wako nimechangia nini kusababisha mimi nisipendwe labda nimekuwa napenda sana pesa labda nimekuwa napenda sana sijui nini labda labda mimi ni muongeaji sana labda mimi na wivu sana au sijui nakuaje nini lazima anza kujipima wewe mwenyewe sawa lakini pale ambapo unauliza maswali halali alafu unapewa majibu ya kijinga jinga yasioeleweka yasio kuwa na kichwa wala mkia endelea kumbana huyu mtu mpaka upate majibu sahihi kukuambia kwamba maswali yako yananikera haitoshi iwapo unataka kuendeleza uhusiano huu kwa raha na kuchepuka sio solution na yani kwa yani sawa na kuchepuka na kukaa kimya vile vile sio solution unapokaa kimya ndio unamfanya anakuwa mkatili zaidi so hiyo ni juu yako kwa uhusiano wa muda mrefu kukalia kimya jambo ambalo linakuumiza ni sumu mbaya sana na umeumbwa na Mungu furahie maisha yako usiruhusu mtu alete kero na kukosesha raha katika maisha yako pambana naye sawa pambana naye mpaka kieleweke sawa ya ndio mapenzi kule kitabu kinaitwa tough loving na hiyo ndio nzuri na hizo tough loving yani usijipendekeze usi uonyeshe uhalisia wako uonyeshe hisia zako ili akujue ulivyo ajue unachukia nini na unapenda nini kinyume na hapo mtaendelea kudanganyana kwa muda mrefu sana